Перик, а у нас в гостях, дорогие друзья, удивительный человек. Мы, если честно, давным-давно рассчитывали затащить его в гости. Нам даже пришлось отправить Марину Кравец на шоу «Один в один», где она подбивала клиник к этому человеку, уговаривала, совращала, шептала ему э, всякие Приходи слова. Приходи, Приходи, приходи. А он Сука взял опять. и пришел. Привет, я здесь. Гость программы. А наш редактор Леша Но. надевает на нашего гостя Сашу а наши на уши. А, нет, а не просто, чтобы ты нас слышал. Так, вот, а, да, сейчас, да. я с вашим на, 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 на уши говорю. На а, я могу сейчас пока что без. Я вас так лучше Тогда слушаю. Тогда мы тоже ну, без. смотри, Сашка. Ну, смотри, Саша, во-первых, привет. Рады тебя видеть. Александр Рыбак, здравствуйте, да, здравствуйте, дорогой. здравствуйте. Привет. Слушай, ну мы, мы на самом я деле... Я могу а, а, объяснить вот, слушателям, что я сейчас без, без наушников, почему я без наушников э, хочу. Да. Потому что я всегда, я всегда надеюсь, что мой голос, что я э, разговариваю, как, например, как там э, Брюс Уиллис, а, или, а -а -а. или там Никулин, или что как-нибудь. А у меня, да, у меня совсем не такой голос. Как, То есть тебе в наушниках как, свой голос не очень да. нравится? Эх. Так что лучше, лучше об этом не думать и так вот без наушников Ну, Коля думает, что у него красивый голос, он все равно не снимает ну, у, вас, ну, у вас хорошие голоса, и вы по потому вы... Самый вежливый слушать гость. Самый вежливый гость выступил. Спасибо, спасибо, Александр. Да. Ну, мы, во-первых, приветствуем тебя в нашей студии. Мы же страшные социопаты. У нас гостей это не было уже, наверное, года два. Не, я не было, помню нового человека. Как там, расскажи, что происходит там в городе? Там это где? Один в один или в Осло? Или в Норвегии? Осло в Осло. Начнем, наверное, с Норвегии, как там в Осло дела? В Норвегии хорошо, рыба плавает, люди улыбаются. Ты понимаешь, ты... ты, ты, ты... Это, это, знаешь, заколдованный круг такой. Рыба плавает, люди улыбаются. Люди улыбаются, рыба плавает. Да. В связи с последней геополитической ситуацией ты редкий гость из Норвегии в России. Поэтому как бы многое запрещают, да, оттуда привозить. А меня не запрещают. Ты что-то привез? Значит, ты не лосось. Это уже важный вывод. Первый важный вывод нашего шоу. А ты вот как частое лицо можешь там... Макрель, лосось и корочку провозить к нам сюда. Ну как ну, Давайте как... скажите, что вам хочется. О, вот это не слайд. И тут даже Саша могу, понял, почему мы могу... позвали в гости. Да. Могу Я... даже PlayStation 4. У вас есть PlayStation 4? В России вообще? Ну да, по-моему, есть. Просто у меня. Титаник уже вышел. Я могу вам DVD Титаник дать. А может футболку с Кейт и Лео? Привези мне пенал, пожалуйста. С Кейт и Лео. Говорят, вот X-Factor, вот хороший, вот X-Files сериал, да? Ой, вот там Малда, Шкалли. Невероятно, конечно, происходит. А, Александр приехал, э, приехал к нам в гости. И, и не один, и, в принципе, я думаю, со скрипочкой. Да, кстати, а, это, это легендарная красавица с раз, два, три, четырьмя струнами. Четырьмя, пока что четырьмя. То да. есть басуха это, по сути. Это, Скрипка а басуха. Это ну, бас нормальная скрик, скрип? Нет, а, басуха. Саша представляет свою новую песню. Об этом, да, попозже. Об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Естественно, послушаем даже Но не так давно закончился конкурс Евровидения. Где он проходил-то? Я уже Довольно давно уже закончился. Шесть лет назад уже закончился. Это твой конкурс Евровидения Ну, это тогда же уже закончился. Садом и Да не, я шучу. Я шучу. Полина очень, кстати, очень хорошо выступила, прекрасно. Uh -huh. А ты был там? Я вот в, в этом году. Был, ну где-то я был и смотрел по телевизору. Но, Но конкретно там не, там не был. А знаком ли ты э, с Мансом Зельмерлевым, который выиграл в этом году Евровидение? Интересно, как вы произносите его имя? Манс. Манс, Монс. Ну его он Монс вообще-то через О. Монс. Но хороший парень. Электронные сигареты, а нет, то Понс. Мы, мы, кстати, тоже уча он участвовал тоже в шоу, где он э, был в образе моего. В моем образе пел песню Fairy Tale. То есть что-то вот. типа да. один в один он да. участвовал в таком же конкурсе да, да, и пел да, да, от да. своего лица твою песню. Представляешь? Ага. Саша, скажи, как будет по-норвежски один в один? Эм, N это N. Хорошо скажу. звучит. Да? Хорошо. Ну повтори. Uh, N это N. Ну вот, молодец. Да? Да? Я смог? Да, да, Я да. Смог? Даже еще лучше. Я говорю, получилось. самый лучший гость. Александр Рыбак у нас в гостях. А, а можем ли мы воспользоваться? Я не знаю. Я понял, что тебе, наверное, за последние несколько лет это ужасно надоело. Что тебя бесят люди, вот типа меня, которые начинают издалека подкрадываться к этой просьбе. Но раз у тебя с собой скрипка, и раз ты здесь, а ты не мог бы нам немножечко фэри тейла дать? Автограф? А, давай. А потом и автограф. Давайте, давайте, запустим песню. Я даже с Руни импровизирую вам. Александр Рыбак. Давайте, диджей, запускайте файлы, я буду. Правильная песня, да? 
years ago when I was younger I kind of liked a girl I knew she was mine and we were sweethearts that was then but then it's true что он с мычком выбил Коляну глаз. Да ничего страшного. Зато мы услышали эту легендарную Нет. песню прямо здесь. Немного, конечно, обидно, Саш, что ты к Марине обратился с просьбой подпевать, потому что, ну, видишь, два голоса. Мы сидим, да, рядом уже, ну, готовы были. Ну, тут... просто я уже полагаюсь. Когда я буду петь песню? Я я... Уже, мы уже работали же вместе. А, ну, это много объясняет. Ну, у нас с тобой все впереди еще. Друзья, Александр Рыбак в гостях у шоу «Доброе утро, Америка» в прямом эфире Камеди Радио. Пишите свои вопросы, если есть такие. Если нет, просто наслаждайтесь просто жизнью да. в нашем обществе. После короткой рекламы и мани с песней The Good, The Bad and The Crazy. И мы продолжим. Yes. Гость программы. Вопрос? Сейчас да. будут вопросы, Саша. Сейчас, Саш, а -а -а. сейчас жестко будет, Саш. Ты, а, скажи, ты давай. освоился? Как ты чувствуешь? Я тебя увереннее уже в нашей студии. Нашел, где выходы в Ты здесь уже 6 минут. Я смотри, ты уже <с надел наушники. Это хороший знак. Ну да, уже сейчас привык к голосу. И как тебе голос Брюса Уиллиса? Я не про свой. Прекрасно. Да-да, про мой голос Брюса Уиллиса. А разве у тебя не было такой, Марина? Или у вас, ребят? В детстве, что вы, по, что вы всегда голос? думали, что у вас чуть-чуть по, по, поприятнее по голос. голос. Да, 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 да. Я, у меня до сих пор так. Я научил ребят к этому относиться философски. Коля принцип своим принятия. голосом научил. Как? Да? Как? Принцип принятия. А, ну, ну. Флэк Хартоли, знаешь, об этом писал, да, когда надо просто принимать то, что у тебя есть, и себя таким, как Правда. ты есть. Ну Правда. и просто вот ты сидишь с Коляном, ты говоришь, он говорит, ты говоришь, он если говорит. Не, не, ну да. Хм, не а можешь, если не можешь быть, если не можешь быть э, с той девушкой, с которой ты, которую ты любишь, так люби твою девушку с Которой ты есть. Которая ты есть. С которой ты есть. С которой ты есть. Как Рюмина. Не надо вот Мне кажется, это опасная, опасная дорожка, которая может привести нас не туда. Это абсолютно верно. Мы тут подготовили ряд вопросов для Саши, для того, чтобы быстро узнать его получше. Угу. Давайте. 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 Анкета. А? А, не зря мы тебя просили надеть на уши. Супер джингл ну, наш, там, самый любимый. Здесь главное отвечать честно и довольно быстро, окей? Давайте, Нормально. давайте. Начнем с твоего дня, с чего начинается, как ты обычно завтракаешь? Каков твой завтрак, Саш? Эм, быстро ответил. Слишком. Ну что, я ем такой сериал. Сериал называется Келлогс, типа, с молоком и так далее. Я же 20 дней, может быть, бываю дома в год, так что я не могу такие продукты покупать, они сразу гниют. Но у тебя же наверняка есть райдер, то есть ты приезжаешь куда-то, что ты требуешь назад? Райдер в гостинице, просто чтобы у них хлеб и молоко было, и все. То есть ты вообще непривередливый человек? Потому что я так и так все в Макдональдсе покупаю. А, ну вот это хорошо. Ты в подозрительно хорошей форме для этого. Какой вид спорта ты предпочитаешь? 
А это я не могу здесь сказать. У вас же семейная публика. Нет. Так, подожди, подожди. Мы, мы, мы будем платим. У нас станция про секс и... Ну, Коля. про наркотики теперь уже нет, к сожалению. Вот. Но, в принципе, можно говорить все, что угодно. Кроватный спорт ты имеешь в виду? Ну, есть много видов спорта. Кстати, про секс... Эм... Кстати, про секс, про секс, да. Я даже не смел надеяться. Был веселый случай. Итак? Ну, мой, э, моя новая песня, котик называется. Э, это я сделал так, хэштег, котик и так далее, да? Mm -hmm. э, а вот если перевести его на Google Translate, Google переводчик, так это будет пусси. Это понятно, потому что пусси это тоже значит котик и так а далее. А я же вам говорил, а я им про чем говорил? Я Марине говорил, она говорит, Миша, нет, Миша, ты не прав. нет, он там про зайчиков, про котиков, про весь контактный зоопарк поет. Так я говорю, так я пою про котиков, а Google не хочет меня понимать. Но все-таки какой же твой любимый вид спорта, если ты каким-то занимаешься? Сноуборд, нет, не сноуборд, что это, как называется, скутер? Скутер, вот скутер. Вот скутер, да, полторы тысячи бат. Ну, в Сочи это называется тупо катамаран или банан. Не надо, не надо никаких бананов. Скутер с мотором. Вынести бананы из студии. Убираем бананы из эфира, продолжаем дальше Нет такой темы. Саша, твоя первая зарплата. Когда получил свою первую зарплату и за что? И сколько? Это я тоже не могу сказать по радио. Ой, не стесняйся. Ладно, я шучу, шучу. Ну, клубнику помогал... Как называется? Как называется? Помоги, собирай, собирай клубнику. Ух ты, а сколько тебе было лет? 27? Мне было 10 лет, 5 лет назад. И тогда я... Да ты понял, что жизнь это не фейтайл. Заработал 200 крон. 200 крон. Вот, может, ну, можно примерно досчитаться. Это где-то 700 территории... миллионов рублей. На территории Норвегии да, собирал, а, да, как раз? Кстати, молодец. Саша, если бы ты не был музыкантом, то кем бы ты работал? А, юристом. Каким очень... юристом? Уголовным ну, юристом? Как называется? Адвокат. Как -то. Адвокат. Те, как те, которые пальцем в воздух. Протестую, подзащитный. Которые протестуют, да. Мне очень нравится знать все законы, потому что мне очень нравится спорить с людьми. И гораздо интереснее спорить и ругаться, когда знаешь, что ты прав. Ага. Ну, то есть ты не всегда вступаешь в споры все-таки? Ну, если знаю, что я прав, то, конечно, вступаю. Саша, скажи, пожалуйста, если бы ты должен был выбрать одно единственное блюдо, еду, и есть это блюдо всю жизнь, что это было бы за блюдо? Что-нибудь таланское, рис. Рис и ну, что-нибудь нейтральное. Нужно же что-то такое, чтобы, чтобы не надоело. Uh -huh. То есть рис не надоедает? Рис с курицей. Я думаю, что... Ну да, рис можно было бы каждый день кушать. А толстеть ты не боишься? Тут бы никакой ну, скутер не помог. Человек не толстеет, ты посмотри, что ты говоришь-то. Ну, ну, пока что таких проблем нет. Я слишком волнуюсь все время. Серьезно? Да. А, и за счет этого ну, все да. сжигается. Это Окей. Все как вариант. Саша, Саша прости, как... можно, можно я вот и слушатели спрашивают. Давай. Это вот такой же чудовищный вопрос, как спеть песню Fairy Tail. А ты рыбу-то ловишь? Ой, ну пожалуйста. Но, слушай, у меня фамилия Фишер, понимаешь? Поэтому Вы я вообще... как рыбак рыбака имею право спросить. Понятно. Мы вообще тёзки с ним похожи. О, кстати. Одна фамилия? Классно, классно. Mm -hmm. а, а рыбу я, ну, ну, иногда, если меня застав... заставляют. Но это то же самое, что там... А на, ты... на, это все такое со социальное. На рыбалку идти, потанцевать с девушкой, социальное? прогулять собаку. Это все такое... То есть это не твое? Это, это часть работы. Ага. О, да, 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 да. Так, это ж... А Под... кем ты работаешь, подожди? Скрипачом. Важный вопрос. То есть для того, чтобы с тобой нормально пойти порыбачить, особенно если ты девушка, то надо с тобой договориться, и это должно было так или иначе быть связано с твоей работой, правильно? Ну, с, с карьеры, можно сказать. Окей, okay, okay, С карьером, okay. в котором, собственно, и водится какая-нибудь макрель. Да, друзья, буквально через несколько минут вас ждет сферическое э, музыкальное шоу. Можно же так сказать? Конечно, Музыкальный да. перформанс. Да, думаю, именно так. так точнее будет. Александр Рыбак на Камеди Радио, 102.5. Пишите ваши вопросы на наш портал. 5 рублей всего лишь, что это смс -ка. Это вообще копейки. А Зато человек это... из Норвегии ответит на ваш ну, вопрос. А, кстати, а кроны, если делится на 100, что там получается, кроноценты? Скажем, да, сцента центра. Эря, эря. Это значит говорю, ухи, ухи, ухи. Уши. А, уши? Да. Стендап на комедии радио Роман Косицын, эра друзья. Союз. А и не утихает работа в эфирной студии Комедии Радио. Вообще редкий случай. А, к нам пришел гость, и не просто гость, а победили Евровидение. Певец, красавец мужчина, участник шоу «Один в один». Но все равно гость. Но все равно гость, конечно. Понимаешь, Саш, просто ты вряд ли слушаешь наше шоу, ввиду того, что живешь не в Москве, и явно тебе есть что еще поделать. К нам очень редко ходят гости. Настолько редко мы, естественно, с начала этого года ты первый, по-моему. 
Но Саш, то, но как бы проблема не в нас, да? Да, да, дело не в нас, дело в гостях. Мы зовем только тех, кого правда хотим здесь видеть. А, и и ну поэтому рад, мы давно тебя ждали, зазывали в гости. А, засланный казачок Марина Кравец справилась с заданием. И вот ты здесь, я здесь. А, и Коля пришел. Ну, Коля пришел. Привет, mm. Коль. Здорово, Саш. Гость программы. Саша. Передай, пожалуйста, привет Маргарите, Ангелине, Дарье, Наталье и другим девушкам из московской группы поддержки, которые болели и переживали за тебя во время шоу ОВО. Один вас. Привет, Маргарита, да, Дарья, Ангелина, Наталья, да. Ангелина да. и все и другие девушки э, Москвы, да и России, которые следили за ОВО. А скажи просто, а в Норвегии вообще кто-нибудь следил за твоим участием? Ну, вот, конечно, да. Это, это, Мама, это, это папа. Это был большой, большой даже, если не, если не хит, так точно все разговаривали про это. В, и, и на Ютьюбе все смотрели, угу. и, все, и пресса, конечно, интересовалась этим. Так что вот. Норвегия имела резонанс. А они да. как-то комментировали происходящее в шоу вообще? Или просто, знаешь, типа «Сашка наш Им... поет!» Ну, не, они, они очень радовались, что, что я и, по, и, и по-русски выступаю на русском, на русском телевидении. И им больше всего понравилось, что... Наз... А, давай. Что? Не, 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 ты, 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 ты что-то пальцем подскажи. Это, это я Марине показываю, что я следующий задам вопрос. А, давай. О, Сашка, ну, мне нравится, как вы... Тебя никто нравится, не, как... не обвинял в Норвегии, дескать, а, переметнулся в Россию за санкции? Не, 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 не. им Ильич. просто очень мило, что здесь, наоборот, что здесь... Э, они больше всего запомнили, как, э, когда я был Глория Гейнер, ага. и там стояла... Girls power. <laughs> не, girl, не girl power, а girls power. А, вот так вот. <laughs> Это им очень понравилось. А, Саша в данный момент находится в столице не просто так. Он путешествует по разным а, главным, центральным, таким же, ну, чуть менее великолепным, как Comedy Radio СМИ. И презентует свою новую песню под названием «Котик». Самая-самая моя новая песня, что вообще, что есть. А, или, как э, Саша уже нам честно признался, э, на английском языке Google называет эту песню «Пуссы». Это, да, это я не знал, что Google так не, Google приятно, не, 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 ты, не скромно переведет. Ты доволен вот этот гугловский перевод? Он лучше передает смысл песни, ну, чем Ну, неважно, это, это, это фанатка заметила, ей а? просто смешно было. Я да. думаю, ей даже наоборот. было немножечко приятно. Это при должном старании так даже и очень, Саша. Особенно, когда сказал, что это песня про маму. В смысле? Нет. И надо такие резкие повороты, что мы не успеваем за тобой. Саша, а правда, что ты сделал версию этой песни для каждой страны на родном для этой страны языке? Конечно, нет. Конечно, это неправда. Это это песня, моя первая песня на русском языке, которую я сам, собственно, сделал. И она, и она начинает так вот давно и решил, что не влюблюсь я больше никогда. А тут явилась ты мой котик, 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 котик. Довольно, довольно мило, да? Это потому что я когда, это сочи... это, когда я сочинял, я, я так вот завис, я подумал, что, что, мне, что мне написать на русском, не влюблюсь бы, а тут явилась ты мой котик, и в завис котик, так получилось. Как водится, есть один вопрос, да? А ты сам часто девушку называешь котиком? По, на английском нет. Давайте буквально фрагмент котика. А сейчас так скучно без тебя. Ты сердце разрываешь, с моей душой играешь. И я не против, усмеются люди на Послушайте припев. Это та песня, да? Ты узнаешь ее. Узнуть мой зайчик, зайчик, зайчик. Ты тут как тут и вырастают крылья за спиной. И над землей летая. Конечно, залез на территорию запрета Филиппа Бедросовича Киркорова, короля российской полки. Он, тоже на что он у раньше песня. умел ну, знаю, умительно да. ласкательно э, используя животных, про высказывать свою любовь и так далее. А, ты да, ты, да, ты да, знаешь да, про ну, Конечно, можно даже сказать, что я вдохновился. 
Ну а? что, ну давай, чтобы вежливо сказать, Кстати, скажем, что да. вдохновил. Насколько мы знаем, Филипп Бедрос тоже не раз вдохновлялся песнями других известных исполнителей. Это интересно получается, да. Верховно звезде получается. Нет, просто это просто такое необычное слово для папсы котик, поэтому сразу раз просто есть две-три такие песни, на что. А есть другие тоже слова, есть любовь, например, тоже много раз используют. Александр обернулся на меня и сказал это слово, но это чистая случайность. Надо сказать, что слово котик, оно и в других жанрах ведь может прозвучать. Давай попробуем, как бы эта песня звучала в других жанрах, но чуть-чуть позже. Чуть-чуть. Да давайте, может быть, хотя бы, хотя бы, ладно, попросим наших слушателей оставаться с нами через пару минут. Кусок один в один на Камеди Радио будет. Кусок. Кусок один в один. Да. Марина и Саша попробуют спеть песню "Котик, котик" в других стилях, стилях. После короткой рекламы Анна Наклоп с песней "Супер Гел". Кстати, песня не ее. Да, а звучит хорошо. Оставайтесь с нами, друзья. Александр Рыбак на Камеди Радио. Всем привет, друзья! 1952 в столице. Это Камеди Радио, вечернее познавательное шоу. Доброе утро, проклятая Америка. Меня зовут Михаил Фишер, рядом Николай Сердотецкий. Несомненно, Марина Кравец тоже где-то in the house. А в гостях у нас Александр Рыбак. Привет, Саша. Тоже in the house. Yeah. Yeah. Надеюсь. Гость программы. И, надеюсь, не зря, что Марина Кравец и Александр Рыбак что-то необычное подготовили. Для нас. Мы просто подумали. Самую красивую что... песню сейчас мы да. нашли. Да, 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 да. А, Дело в том, что а, песня Коти, которую Саша вот сочинил буквально недавно, она ориентирована больше на молодежную аудиторию. А все-таки есть классическая музыка. И давайте посмотрим, как это. На вашу аудиторию. На нашу аудиторию. Великий текст Александра Рыбака. Котик, котик, зайчик, зайчик, ляжет на музыку Андрея Бачелли с композицией Каруза. Дело в том, что Саша как раз этот образ блистательно воплотил в шоу один в один. Ну вот сейчас второй дубль. Давайте. Я тебе помогу. Только это быстро будет. Давно решил, что не влюблюсь я больше никогда. А тут явилась ты, мой котик, 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 и я не против, пусть смеются люди надо мной, но стоит только мне уснуть, мой зайчик, 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 зайчик. А тут как тут и вырастают крылья за спиной, и над землей летаю, я об одном мечтаю. А может сможем мы разорвать огонь и сна и вместе будем навсегда. И может любовь поможет в реальность превратить волшебный сон, в котором мы только мы вдвоем. А еще Николай Сердотецкий и Михаил Фишер. Да и на камеди радио. Да. Извините. А, извините. Александр Рыбак с эксклюзивным представлением песни Котик. Гениально, Марина. Слушайте, как, как, слова, вообще, как, слова. как заиграла-то? Как заиграла? Саш, скажи, Это пожалуйста. ваша придумка. Саша, Это ты бываешь в караоке? А? Ты бываешь в караоке? Ну, видите, я явно бываю. Вот я потому и спрашиваю. Пойдем в караоке вечером. Давайте. Саш, скажи, просто, а вот... С красивыми девушками. С красивыми девушками и с, и с, э, с пивом. Да, Даже так. можно без караоке. Так может тогда и без девушек. Саш, а на норвежском языке вот как уменьшительно ласкательные слова-то звучат? Вот тот же самый котик-котик. Ты можешь кусочек на норвежском сказать? Оказывается, там даже нету такого слова, потому что перевели на английский Google. Google решил перевести пусть, а на норвежский еще хуже Ну хорошо, если тебе нравится девушка, и сейчас таких миллион слушают камеди и думаю, что вот он сейчас мой адрес скажет что-то нежное и проникновенное. Как а, ты можешь а, а, ей, сказать ты про нее приятные слова ей, конечно, на вот, вот этой девушке, которая, ты, которая слушает, я ей скажу «Сярюмин пюсакат». Это что такое? Было? Это, Пошли за грибами. Да, примерно. Это, 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 это моя 
путь. Зайка. 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 Ага, зайка. Да, да, да. Но я услышал ага. то, что я услышал, и буду с этим жить дальше. Да, да, и я услышал то, что Коля услышал, mm -hmm. и мы все будем с этим как-то жить дальше. Саш, очень много вопросов от твоих поклонников приходит в нашу группу ВКонтакте Комеди Радио, даже слишком много. От любимого блюда до, уточнее, твоего гастрольного графика. Какой-то тур по России планируется вот прямо вот здесь и сейчас? Знаете, что нет. У меня... У меня график вообще-то уже все заполнен в, в Скандинавии и, и в других странах. У меня и мастер-классы, и концерты. А, а здесь я, и в России, и в Беларуси, я надеюсь, у меня будут разные такие маленькие ивенты, то есть, называется. То есть ты вот делаешь вот, вот такую вещь, да? Ты выпускаешь... Это не корпоратив. Ивент это значит для... это не корпоратив, Марина. Ивенты для публики, это для фанатов. То есть концерты все. Да. Ага. Выступать, выпускаешь... выступать в фестивалях. Мне, честно, знаешь, что мне очень нравится, когда заказчики приглашают меня на такие маленькие выступления. Мне не нравится по, гостей, по, два, по два часа. По два часа а, то есть чуть -чуть мне нравится, спел. чтобы пять-шесть песен спел, и потом следующий артист был. А, а, Или скажи... лучше вообще, кульми... чтобы я кульминация была. А, а, ну, нет, ну, а, 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 а скажи, пожалуйста, а, самое маленькое количество публики, перед которым тебе доводилось выступать, сколько это было людей? Самый маленький это зал? был мой, а, мой экзамен, экзаменский концерт, когда я сдавал на мастер, на, на диплом, как скрипач, тогда в публике было не больше ста, ста людей, зато там были самые, самые важные журналисты Норвегии, и самые такие важные профессора, mm -hmm. и э, телеканалы были, и все снимали. Так что я, ну, нико, я, нико, я никогда так было, раньше да? не, вол, не волновался. Саш, а, вот скажи, пожалуйста, ты в дальнейшем собираешься остаться, mm -hmm. жить и работать в Норвегии, при этом имея возможность выезжать и вылетать в любой край мира? Да. И ж, жить в Норвегии, а жить работать, Норвегии а работать в, в, в моем саквояже везде. В, в, в гражданин мире, мира. В гражданин мира, конечно. Ну, красавец. Вы что? Браво! Вы а. вообще были в Осло, в Акербриге, там, где я живу? Конечно, нет. 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 Ну вот, приезжайте. А это О! официальное приглашение? А. Это, ну, я, ну, приезжайте. А если с девушками и с пивом? А если с девушками и с пивом едем? Все, официальное приглашение к Камеди Радио идет в Осло. что вы меня сюда пригласили. Саш, спасибо, спасибо тебе огромное, тебе что огромное. приехал, Саш, Саш, прилетел, спасибо. и будем рады тебя видеть и слышать еще много-много раз. Александр Рыбак на Камеди Радио. Ох, спасибо хорошо. вам. Пока-пока.